الہی میں ہوں بس خطا بار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا الہی میں ہوں بس خطا بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دین اسلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کی یہ لازمی شرط ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان کی عبادت کا انکار لازم ہے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے لیکن غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے تو اس کی یہ عبادت بیکار ہے یہ عمل ناقابل قبول ہے لازم ہے کہ انسان یہ کہے کہ خالق مالک رازق معبود برحق ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ لوگوں نے جن کو اپنا معبود بنا لیا ہے وہ باطل معبود ہیں ان کی پوجا باطل ہے نا حق طریقے پہ ان کی عبادت ہو رہی ہے یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے لا الہ پہلا جز ہے اس کلیمہ کا کہ انکار کیا جائے تمام الہوں کا تمام پوجے جانے والوں کا الا اللہ پھر اس بات اور یقین کیا جائے اعلان کیا جائے ایک اللہ کی عبادت کا اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے لیکن غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے تو وہ لذت ایمانی سے محروم ہے آئیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں ان احادیث سے ہمیں کیا درس ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تیئیس پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ جو یہ کہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ الفاظ کہے یہ اعلان کرے وکفر بما یعبد من دون اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور ان کا انکار کرے جو اللہ کی علاوہ پوجے جا رہے ہیں ان کی عبادت کا انکار کرے ان کے ساتھ کفر کرے جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں دو چیزیں حدیث بڑی وعدے کر رہی ہیں وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے وہ لا الہ الا اللہ کہے لیکن اس میں لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار ہو یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کسی کے لیے سجدہ کسی کے لیے رکو عبادت کی اقسام میں سے کوئی ایک قسم بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ان سب کی عبادت باطل ہے جو معبودان مالک و خالق کے مقابلے پر بنا لیے گئے ہیں جب یہ دونوں چیزیں مان لے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا حرم مالوہ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ پھر اس نے اپنا مال اور اپنا خون حرام کر لیا محفوظ ہو گیا اس کا مال اور اس کا خون اب اس کا حساب اللہ کے دن میں ہے ظاہر پہ حکم لگے گا اور ظاہر پہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مان کر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر کے وہ محفوظ ہو گیا یہ ظاہری حکم ہے اور اس کا حساب اللہ کے دن میں ہے اگر اس کے دل کے اندر کوئی اور ماجرہ ہے تو وہ جانے اس کا اللہ جانے ایک اور روایت میں من قال لا الہ الا اللہ کی جگہ پر لفظ یہ ہے 
من وحد الله جو ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرے تو یہاں صرف توحید کا اقرار کافی نہیں جب اہل شرک سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک زبان سے کہہ دینا اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار نہ کرنا یہ آپ کے ایمان کو سلامت نہیں رہنے دیتا لازم ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ الہ برحق ہے اللہ مشکل کشا ہے علی مشکل کشا نہیں اللہ حاجت روا ہے علی حاجت روا نہیں اللہ مختیار کل ہے نبی مختیار کل نہیں اللہ کے لیے سجدے کیے جائیں گے قبروں پہ ڈھیریوں پہ پیروں پہ بابوں پہ بزرگوں پہ ان کے قدموں میں سجدے نہیں ہوں گے اللہ کے لیے رکو اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے نیاز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے تقسیم اللہ کے لیے سبیلے اللہ کے لیے سارے کام کیے جائیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر جو مزارات پہ ڈھیریوں پہ قبروں پہ بابوں پہ عبادت کی ساری قسمیں ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام باطل ہے یا اللہ مدد تو کہا جائے گا اللہ کا حق ہے لیکن یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا پیر مدد یا بزرگ مدد کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ یہ بہت لقیدہ ہے عبادت اللہ کا حق ہے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرے اور انکار کرے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کی پوجا کا تب اس بندے نے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی لیکن اگر ایک چیز پلڑے میں موجود ہے وہ لا الہ الا اللہ کے قرار کر رہا ہے غیر اللہ کی پوجا کا انکار نہیں کر رہا تو اس کلمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما پیارے حبیب نے فرمایا بنی الاسلام علا خمس پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیادیں کھڑی کی گئی ہیں یہ اسلام کی بلڈنگ کے پانچ ستون ہیں اور میں سب سے پہلے یعبد اللہ اللہ کی عبادت کی جائے یہ پہلا ستون ہے اللہ کی عبادت کی جائے وہ یک فرا بیما جو نہ ہو اور انکار کیا جائے اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان کا انکار کیا جائے انکار کیا جائے اس بات کا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں انکار کیا جائے اس بات کا حضیر اللہ کے بیٹے ہیں انکار کیا جائے اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے انکار کیا جائے اس بات کا کہ علی موت و حیات کے مالک ہیں انکار کیا جائے اس بات کا کہ پیر عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں پوری کائنات کی کنجیے ہیں جو چاہے کر گزرے لکھے لیکھ مٹا دے جس کو چاہے مار دے جس کو چاہے زندہ کر دے جس کو چاہے امیر کر دے جس کو چاہے فقیر کر دے جس کو چاہے بیمار کر دے جس کو چاہے شفا دے دے وہ الہی صفات اللہ کے علاوہ جس میں بھی دی جائیں اس کا انکار ہو اللہ کی عبادت ہو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو لیکن مقابلہ پر جو کچھ بن چکا ہے جس کو قوم نے بنا لیا ہے کسی نے بتوں کو بنا لیا کسی نے سنم تراش لیے کسی نے اللہ کے اولیاء میں وہ صفتیں سمجھ لی کسی نے انبیاء اور ملائکہ میں وہ صفتیں سمجھ لی کسی نے جنات میں وہ صفتیں سمجھ لی تو ان کا انکار لازم ہے یہ ان بنیادوں میں شامل ہے جن بنیادوں پر اسلام کی ملنی کھڑی ہوئی اس کے بعد وہ اقام اسفالا وہ ایتا ازکا پھر نماز ہے پھر زکاة ہے پھر حج ہے پھر رمضان کے روزے ہیں اس سے پہلے بنیاد توحید ہے عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کے قرار ہے رب کی وحدانیت کا اعلان ہے اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار ہے یہی چیز اس دور کے اہل شرک بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور آج کے دور کے اہل شرک بھی برداشت نہیں کرتے اللہ کا نام لیا کریں جی اللہ کی توحید کی بات کیا کریں لیکن کسی اور کو کچھ نہ کہا کریں وہ سنیں جو کہا کرتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہا کریں کسی کے اوپر زبان نہ کھولا کریں کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس جاری نہ کیا کریں بس آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے پیارے حبیب کا یہ فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ ہے پیارے حبیب فرما رہے ہیں پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں سب سے پہلے کہ عبادت اللہ کی ہو وَيُكْفَرَ بِمَا جُونَهُ اور انکار ہو کوفر ہو رد ہو ان کی عبادت کا جو اللہ کی کے علاوہ 
کی جا رہی ہے جس کی بھی عبادت ہو کوئی ملائکہ کی کر لے کوئی جنات کی کر لے کوئی شیاقین کی کر لے کوئی شجر و حجر کو پوج لے کوئی اولیاء اللہ کو پوج لے کوئی انبیاء کو پوج لے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جیسے عزیر علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا جیسے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی ان کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ ان کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے وہی جو مصطفی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ احمد اور احد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے جس کو دنیا والے نہیں سمجھتے وہ اللہ کی عبادت کا شریک کسی کو بنا لے وہ اللہ کے نام پہ سبیلے چڑھائیں حسین رضی اللہ عن وردا کے نام پہ سبیلے چڑھائیں وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں پیروں کے نام پہ ذبح کریں وہ اللہ کو سجدے کریں بزرگوں کو سجدے کریں وہ اللہ سے شفا کی امیدیں رکھے وہ ڈھیریوں سے قبروں سے قبر کی مٹی سے وہ تعویزوں اور منکوں سے شفا کی امید رکھے وہ اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں ان کو جب تک اس عبادت کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک تو حید مکمل نہیں ہوگی اب تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جانے چاہیے جو دن رات دعا دے تو حید کو کہتے ہیں آپ سیدھی سیدھی بات کیا کریں اللہ کی عبادت کی دعوت دیا کریں کسی کا ذکر کیوں کرتے ہیں بھائی یہ بنیاد ہے اسلام کی جب تک غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں ہوگا اللہ کی قسم کوئی عبادت کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ عن وردا سے روایت یہ بھی صحیح بخاری میں تین ہزار آٹھ سو اکتالیس حدیث نمبر ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصدق کلمت قالها شاعر بہترین سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید شاعر نے کہی الا كل شيء ما خل الله باطل لوگو سن لو اللہ کے سوا ہر چیز کو زوال ہے پیارے حبیب فرما رہے ہیں شعراء کے کلام میں اگر کوئی اچھی بات کسی نے کہی تو وہ اس شاعر نے کہی اور وہ کیا ہے لوگوں سن لو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو زوال ہے وہ پیارے بھائی وہ اقل مند انسان وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی جس چیز کو زوال ہوتا ہے وہ الہ نہیں بنا کرتا فرشتوں کو زوال ہے ایک دن آئے گا فرشتے فوت ہوں گے تو فرشتوں کو الہ نہیں بنایا جا سکتا جنات کو زوال ہے سب جنات مریں گے ان کو الہ نہیں بنایا جا سکتا شجر و حجر کو زوال ہے سنم بنا کے نہیں پوجے جا سکتے انسانیت کو سوال ہے مصطفیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ان سے پہلے سارے انبیاء فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے لیکن طبعی موت ان پر بھی آئے گی وہ بھی فوت ہوں گے تو انسانیت میں زوال ہے انسانیت میں سے کوئی الہ کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی بگڑی بنانے والا کوئی شفا دینے والا کوئی اولاد دینے والا کوئی رزق دینے والا کوئی اللہ کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا الہ برحق کون ہے جس پہ زوال نہیں ہے کل من علیہ فان پوری دنیا پہ جو کچھ ہے جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے اگر بقا ہے تو اللہ کے چہرے کے لیے ہے بقا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے جو فنا ہو جائے جو آج ہے کل نہیں کل ہے پرسو نہیں وہ الہ برحق نہیں ہو سکتا جس پہ سوال آ جائے جو فوت ہو جائے جو ڈوب جائے جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا وہ بگڑیے بنا نہیں سکتا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی اس کی پوجا نہیں ہو سکتی تو خاص طور پہ وہ یاد کریں جن کا ہمیشہ یہ دعویٰ جن کی ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے توحید کے دعات کے ساتھ آپ سکتی کرتے ہیں آپ اپنا کام کریں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ کہنے کی کہ اللہ داتا ہے حجویری داتا نہیں اللہ عالم الغیب ہے کوئی اور عالم الغیب نہیں اللہ کی یہ صفات ہیں یہ کسی اور یہ کیوں کرتے ہو یہ ٹاکرا یہ مواسنہ یہ کیوں کرتے ہو یہ ٹیلی کیوں کرتے ہو یہ ہے یہ نہیں یہ اللہ کا حق ہے کسی اور کا نہیں بھائی یہ بنیاد ہے اس کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جس جس کو پوجا جا رہا ہے جس جس کی عبادتیں ہو رہی ہیں عبادت کی اقسام میں سے کوئی قسم کسی کے لیے کی جا رہی ہے وہ غیر اللہ ہے اس کی عبادت کا انکار کرو توحید کا اقرار اللہ کی عبادت کا اقرار رب کی وحدانیت کا اقرار 
غیر اللہ کی عبادت کا انکار یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پہلی بنیاد آپ کے ہاتھ میں آگئی توحید کی ارکان اسلام کی اسلام کی بلڈنگ کا ایک ستون آپ نے کھڑا کر لیا اب نماز پڑھو اب روزے رکھو اب حج کرو اب زکاة دو تو آپ نے پانچ ستون کھڑے کر لیے لیکن اس توحید کو گرا کر غیر اللہ کی عبادت کا انکار چھوڑ کر صرف نماز روزہ حد زکاة کرو گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے یہ توحید کا فہم اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم